మనం పాలు వేడి చేస్తే పొంగిపోతుంటాయి అసలు అవి ఎందుకు పొంగుతాయి పాలు కాచిన తర్వాత వాటిపై మీకడ ఎలా ఏర్పడుతుంది అసలు పాలు ఎందుకు విరిగిపోతాయి పాలు రంగు తెల్లగానే ఉంటుందా ఈ విషయాలు తెలియాలంటే ఈ వీడియో చూడాల్సిందే గేదె పాలు తెల్లగా ఉండటాన్ని ఆవు పాలు లేత పసుపు రంగులో ఉండటాన్ని మీరు గమనించే ఉంటారు కదా ఇలా కొన్ని జంతువుల పాలు తెల్లగా ఉండటానికి మరికొన్ని జంతువుల పాలు తెల్లగా లేకపోవటానికి కారణం ఏంటో తెలుసా తెలియదు కదా ఆవు పాలలో బీటా కెరోటిన్ అనే పదార్థం కొంచెం ఎక్కువ మోతాదులో ఉండటం వల్ల ఆ పాలకు లేత పసుపు రంగు వస్తుంది గేదె పాలలో ఆ పదార్థం లేకపోవటం వల్ల పాలు తెల్లగా ఉంటాయి చిన్నపిల్లలకు గేదె పాల కంటే ఆవు పాలే మంచివని చెప్పటానికి వాటిలో కొవ్వు తక్కువగా ఉండటమే కాకుండా ఈ బీటా కెరోటిన్ ఎక్కువగా ఉండటం కూడా కారణం ఆవు పాలు సులభంగా జీర్ణం కావడమే కాకుండా వాటిలోని బీటా కెరోటిన్ ఏ విటమిన్గా మార్పు చెందుతుంది ఇది పిల్లల ఆరోగ్యానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది పాలలో ఉండే వివిధ పదార్థాల నిష్పత్తిలో ఉన్న తేడాలను బట్టి ఆయా జంతువుల పాల రంగుల్లో తేడాలుంటాయి ఇంకో ముఖ్య విషయం ఏంటంటే పదార్థాలతో కాంతికున్న పరిచర్య అంటే ఇంట్రాక్షన్ కూడా ప్రధానమే పరిచర్య చెందిన కాంతిలో దృశ్య కాంతిలోని ఏడు రంగులు కలగలిసి ఉండటం వల్ల ఆ పదార్థాలు తెల్లగా కనిపిస్తాయి పాలు కూడా తెల్లగా కనపడటానికి ఇది కూడా ఒక కారణం పాలపై ఏర్పడే మేకడ విషయానికి వస్తే పాలు మిశ్రమ ఆహారం అందులో కార్బోహైడ్రేట్లు ప్రోటీన్లు కొన్ని లవణాలు కొవ్వు పదార్థాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ కొల్లాయిడ్ల స్థితిలో ఉంటాయి మామూలు ఉష్ణోగ్రతలో నీటిని వేరు చేయటం కష్టం కానీ పాలను వేడి చేసినప్పుడు కొవ్వు పదార్థాల బిందువులన్నీ కలిసిపోయి పాల మీదకు వస్తాయి ఎందుకంటే కొవ్వు పదార్థాలకు తక్కువ సాంద్రత ఉంటుంది చల్లార్చిన ఆ కొవ్వులు తిరిగి పాలలోకి పోలేవు ఆ కొవ్వు పదార్థాల తెట్టునే మేగడ అంటారు కొన్ని సమయాల్లో పాలు పితికిన తర్వాత కానీ కాచిన తర్వాత కానీ పాడైపోతాయి తెల్లని ముద్దగా మారి నీరు పైకి తేలుతుంది దీన్నే పెరగడం అంటారు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే పాలల్లో ప్రోటీన్స్ కొవ్వు కణాలు అంతటా విస్తరించి ఉంటాయి అలా ఉండి వేలాడతాయి దీనినే కొలాయిడ్ తత్వం అంటారు పాలలో ఉండే ప్రోటీన్లనే కెసీన్ అని అంటారు ఈ ప్రోటీన్ల వల్ల కూడా పాలు తెల్లగా ఉంటాయి కెసీన్ కణాల మీద స్వల్పంగా ధన విద్యుత్ ఉంటుంది అన్నీ ఒకే జాతి కణాలు కాబట్టి ఒకదానికొకటి వికర్షించుకుంటాయి దూరం దూరం జరిగి ఉంటాయి ఏ పుల్లని పదార్థమో లేక ఉప్పులోని సోడియం క్లోరైడ్ అయాన్లు పాలలో కలిస్తే దానిలోని విద్యుత్ తటస్థమైపోతుంది దూరం దూరంగా ఉన్న కెసీన్ కణాలు అన్నీ కలిసిపోయి ఒకదానికొకటి దగ్గరగా కలిసిపోతాయి ఇదంతా సైన్స్ భాష మరి దీన్ని మన భాషలో చెప్పుకుంటే విరగడం అంటాం మరి పాలు ఎలా పొంగుతాయో తెలుసా ద్రవ పదార్థాలను వేడి చేసినప్పుడు దానిలోని కొంత భాగం వాయువుగా మారుతుందని అది బుడగల రూపంలో పైకి తేలుతుందని మనందరికీ తెలుసు అలాగే పాలను వేడి చేస్తున్నప్పుడు కూడా అలాగే జరుగుతుంది పైకి తేలిన బుడగల్లోని గాలి బయట నున్న గాలికి జత కలుస్తాయి అవి ఓ పొరలాగా ఏర్పడతాయి వేడి చేస్తున్న కొద్దీ పాలలోని బుడగలు పైకి పోవటానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాయి కింద నుంచి వచ్చిన ఆ బుడగలు పై పొర వల్ల పగిలిపోక ఆ పొరను అలాగే పైకి లేపుతూ పై పైకి వస్తూ ఉంటాయి దీన్నే మనం పాలు పొంగటం అంటారు 